Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute machen wir ähm, weiter mit wahrscheinlich was Bekannterem, nämlich der Visionaire Chiffre. Ähm, hört sich erstmal komplett komisch an. Der Kerl war, glaube ich, Franzose. Man schreibt ihn auch mit so einem komischen Ak Akzent drauf. Also wenn ihr danach googeln wollt, Visionaire. Okay, irgendwie sowas. Um, und ja, der hat ziemlich coole Sachen entwickelt, die galt, glaube ich, bis nach dem Mittelalter noch als unbrechbar, diese Chiffre und auch nur durch unsere abartig schnellen Computer ist das Ding überhaupt machbar. Und ja, ich zeige euch heute, wie ihr so super encoden könnt, dass es quasi niemand mehr, zumindest von Hand, in, auspacken kann. Gut, also fangen wir an. Um, wir haben mal wieder das Codewort greift die Gallier an, weil Cäsar wollte unbedingt die Gallier angreifen und wir wissen, Cäsar... Hat alles dran gelegen, dass die Gallier nicht wissen, dass sie angegriffen werden, weil Asterix zu stark war und so weiter. Ne, keine Ahnung. Ähm, und ja, wir wissen jetzt, wie wir das verschlüsseln wollen, beziehungsweise mit was überhaupt wir das verschlüsseln wollen, nämlich mit der Visionär-Chiffre. Ähm, die Visionär-Chiffre funktioniert ziemlich genau gleich wie die Cäsar-Chiffre. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was das ist, guckt euch am besten das Video an dazu. Ähm, es baut ein bisschen drauf auf. Und zwar, wir werden jeden einzelnen Buchstaben um eine gewisse Anzahl an Buchstaben vorwärts shiften. Das heißt, wir werden G, wir werden erstmal einen Schlüssel brauchen. Das ist übrigens die Geburt des Passworts. Ähm, ich habe mal einfach für die Leute, die gerne Witcher 3 spielen, kleine Werbung für das Spiel, das ist unglaublich geil. Wir werden das Wort Dingsbiberich benutzen. Und ähm, das ist sozusagen unser Passwort. Wir werden also das G um eine gewisse Anzahl shiften, nämlich D. D bedeutet 3. A, B, C, D, also wir fangen bei 0 an zu zählen, A ist 0, also wenn hier ein A steht, dann shiften wir überhaupt nicht, wenn hier ein D steht, in dem Fall 3, also A ist 0, B ist 1, C ist 2 und D ist 3. Das heißt, wir shiften den Buchstaben, den ersten Buchstaben hier um 3 Stellen. Wir shiften den zweiten Buchstaben um I, also um 8 Stellen, ähm, ich mache mir hier ein bisschen Platz rein, dann um 13 und so weiter und so fort. Ihr könnt gerne selber nachzählen. Ich überlasse es euch. Das ist nämlich eine super Übung. Und pausiert mich einfach währenddessen, wie immer. Genau. Und wenn wir dann fertig sind, bekommen wir ein super geiles Wort raus. Aber wir haben vorher noch ein Problem. Ähm, wir können hier nicht einfach das Wort hier benutzen, weil greift die Gallia an, ist länger als Dingsbiberich. Und Leerzeichen werden überhaupt nicht geschiftet. Übrigens, sie werden einfach gefressen. Ähm, Dingsbiberich ist zu kurz. Was machen wir also, wenn wir ganz hinten wieder angekommen sind? Naja, wir machen Copy und Paste und fangen wieder von vorne an. Das heißt, am Ende haben wir hier, je nachdem wie lang das Passwort ist, das Passwort vielleicht 120.000 Mal, weil der Text zu so Elends lang ist, aber es funktioniert. Und ja, so machen wir das, fangen einfach wieder von vorne an und rauskommen tut dabei folgendes. Ein Wort namens Jitzroxuljix, ja, ich glaube, ihr könnt selber lesen, ähm, ja, und ähm, so kann man das Ganze super verschlüsseln. Jetzt, wieso ist es doch nicht ganz sicher? Naja, ähm, es ist auf jeden Fall sicherer als monoalphabetische Verschlüsselung, denn wir können hier dieses D teilweise, äh, dieses G hier oben, G wird durch D, also ich mache mal hier ein paar Leerzeichen rein, ähm, dass wir ungefähr auf selber Höhe sind. Ja, das passt sogar. So, ähm, ich glaube, ich verändere mein Beispiel mal hier ganz kurz, um es zu demonstrieren. Letztes Mal bei der monoalphabetischen Verschlüsselung habe ich gesagt, wir können einen Buchstaben nicht auf zwei verschiedene abbilden. Zum Beispiel, wenn wir A auf B abbilden und A auch auf C abbilden, dann kommen wir nicht mehr zurück. Das heißt, wir können am Ende ein Wort wie zum Beispiel AAA, das ist jetzt übrigens aus dem letzten Video, für die, die es nicht gesehen haben, wir können AA abbilden auf BCB oder wir können es abbilden auf BCC oder auf CCB oder auf 3 mal C. Das heißt, wir wissen am Ende als Empfänger nicht mehr, war das jetzt hier, ähm, was war denn das? War das jetzt zum Beispiel AAA oder was ist was anderes? Und ähm, wir können hier auch nicht sagen, wir bilden auch ein B noch auf C ab. Ähm, schlechtes Beispiel. Wir können auch nicht sagen, wir bilden ein U auf ein B ab. Denn ansonsten hätten wir hier Aua als BBB, BBB oder auch als äh, ein AAA ist auch ein BBB. Das heißt, als Empfänger wissen wir nicht mehr, hat er jetzt Aua geschrieben oder hat er A geschrieben. Ähm, das ist anders hier, weil wir jetzt ein Passwort haben. Wir können dieses G 
gleichzeitig mit einem D um drei Stellen shiften, aber mit einem I um acht Stellen shiften. Das heißt, hier kommt bei einem G was anderes raus wie bei einem G hier. Das heißt, wir sind aber nicht mehr so anfällig für eine Häufigkeitsanalyse, weil ein G, bzw. auch dann die häufigen Buchstaben, werden ja dann alle unterschiedlich verteilt. Und das ist unglaublich stark, wenn wir jetzt keine Häufigkeitsanalyse mehr ohne Probleme hier drauf machen können. Ihr könnt es euch gerne mal selber vorstellen, wir haben hier ein E, also einfach nur ein Wort, das haufenweise aus Es besteht. Sowas hier. Dann wird das E einmal auf mit dem I, äh, mit dem D hier um drei Stellen geschiftet. Sprich, es wird auf F geschiftet. Dann aber gleichzeitig noch mit dem I um acht Stellen geschiftet. Also, ups, äh, zu einem M. Dann haben wir wieder ein N. Ähm. Ich merke gerade, ich habe mich bei dem ersten verzählt, das ist gar kein F, das ist ein H. Tut mir furchtbar leid. Und durch das N wird dann wieder auf ein R geschiftet und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben denselben Buchstaben auf verschiedenen Dingern hier. Und somit fu äh, funktioniert diese Häufigkeitsanalyse einfach nicht mehr. Wenn wir uns jetzt aber einen richtig langen Text angucken, dann wissen wir, zum Beispiel im Englischen, dass das häufigste Wort immer noch THE ist. So, und wenn wir dann noch ein relativ kurzes Passwort haben, wie als Beispiel jetzt mal ähm, Aua, <lacht> ähm, oder vielleicht auch Aua, ähm, dann haben wir vier Stellen. Das heißt, dieses The kann geschiftet werden mit Aua, also mit A, U und A. Und am Ende kommt, wir wissen ja, A verändert einfach nichts, deswegen habe ich das gerade ausgewählt. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, wir haben am Ende hier ein T, B, E stehen. Wenn wir jetzt aber hier vorne dran zum Beispiel noch von dem letzten D oder von irgendwas anderes ein E stehen haben, dann wird mit dem U geschiftet hier. Das heißt, wir, äh, wir shiften das T und das E und das H bleibt gleich. Aber im Prinzip, ups, im Prinzip haben wir nicht wirklich viele Möglichkeiten, auf dieses D zu kommen und wir können eine Häufigkeitsanalyse an ganzen Wörtern machen. Das heißt, D ist das häufigste Wort. Also können wir raten, das, ist, das hier ist ungefähr D. Und wenn wir die Länge vom Key wissen, dann können wir noch so ein bisschen Brute Force mit reinlaufen lassen und haben dann nicht so viel, was wir durchprobieren müssen, aber im Endeffekt haben wir schon ziemlich viel, was wir da ausprobieren müssen. Aber ähm, bei Sicherheit oder bei Kryptographie heutzutage geht es darum, wir wollen wirklich, dass derjenige nicht besser sein kann als raten. Das heißt, dieses AUAU AU auszuwählen als Passwort, ähm, das soll ungefähr so sicher sein, als würde der User oder der 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 Angreifer, der das brechen möchte, würde dieses AU, AU raten. Und das ist hier halt nicht der Fall. Deswegen ist Vision ja nicht wirklich sicher, aber immer noch besser. Ähm, was wir im Endeffekt haben wollen, ist wirklich, dass dieses Passwort nur geraten werden kann. Gut, ja und damit soll es nächstes Mal weitergehen mit den richtigen formalen Sicherheitssachen und dem ersten wirklich sicheren Passwort, beziehungsweise nicht Passwort, sondern wirklich sicheren Methode, wie man verschlüsseln kann. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.